আসসালামু আলাইকুম সময় তো দর্শকবৃন্দ যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন দশ দিগন্ত অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে বরাবরের মতো আজকেও অত্যন্ত সম্মানিত দুজন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন আসুন আমরা প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হই প্রথমে আমার সর্ব ডানে যিনি রয়েছেন জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরী তিনি অ্যাসপায়ার পার্টির টাওয়ার হ্যামলেটসের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সাংবাদিকতা করেন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদান রয়েছে জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরী আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা এখানে আসা যায় যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আজকে যারা ভিউয়ার্স যারা আছেন তাদের সবাইকে সালাম ও নববর্ষ শুভেচ্ছা আসলে আমি আশা করি আমরা আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই জন হেল আব্বাস আমার সাথে আছেন আমরা সুন্দর আলোচনা করব সবাই উপভোগ করবেন ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ প্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আরেকজন অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি জনাব হেলাল আব্বাস তিনি চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেবার পার্টির ক্যাম্পেইন গ্রুপের এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের লিডার হিসেবে তিনি বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করেছেন একজন অত্যন্ত সচেতন রাজনীতিবিদ জনাব হেলাল আব্বাস আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা এখানে সালাম আপনাকে অথবা আপনাদের বিহার যা যারা সবাই আসেন আর ইকরা টিভির কেন ধন্যবাদ যে আজকে প্রথম দিন আপনাদের স্টুডিওতে আসছি আবদুল সাহেব আমাদের পুরানা কমিউনিটির নেতা অথবা আসফা পরিচার আশা করি আপনাদের বিহার থেকে কিছুটা ইনফরমেশন আমরা দিতে পারবো তা আমরা পলিটিক্সের নিয়ে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে দুই সালের টাওয়ার হ্যামলেটস দুই সালে আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসের অনেক ঘটনা আমরা দেখেছি নির্বাচন হয়েছে নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমি প্রথমেই আহ্বান জানাবো জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরীকে আপনি সার্বিক একটা মূল্যায়ন তুলে ধরবেন টাওয়ার হ্যামলেটসের বিগত বছরটা কেমন গেছে আপনার চোখে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনারা মাঝে মধ্যে দেখেন আমি ইকরা টিভিতে প্রোগ্রাম প্রেজেন্ট করি আজকে অতিথি হিসাবে আমাকে আমার বাই জনের উপস্থাপক নির্ভয় আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন আমি সর্বপ্রথম আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সব বাসিন্দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ শুক্রে আমরা দুই হাজার আঠারো সাল টাওয়ার হ্যামলেটস সরি দুই হাজার বাইশ সাল যেটা গেছে আমাদের এই বাইশ সাল আমরা ভালোই কেটেছে টাওয়ার হ্যামলেটস আলহামদুলিল্লাহ দিন দিন অগ্রগতি পথে এগিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাওয়ার হ্যামলেটসের এই যে আমাদের রাজনীতিকতার পরে আসছি যে টাওয়ার হ্যামলেটস অগ্রগতি হচ্ছে সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এলে ক্রস ট্রেন লাইন নতুন এলিজাবেথ লাইন চালু হয়েছে মানুষের সরগরম বেড়েছে নতুন টাউন হল এখানে অতিথিগুলি চালু হবে একটা জমজমার পরিবেশ এটা আমরা এবং আমাদের ছেলে মেয়েরাও দুই হাজার বাইশ সালে আমি দেখেছি যে জিসিএসি এবং এলেভেল পরীক্ষা খুব ভালো রেজাল্ট করেছে আমাদের ছেলে মেয়েরা ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ড বিভিন্ন যেতে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে এটা আমাদের সুখবর রাজনীতিগুলো আপনি যেটা বলছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের দুই হাজার বাইশের রাজনীতির বছর ছিল তিনি উল্লেখযোগ্য একটা বছর আমি আপনি বলেছেন আমি এসপায়ার পার্টির চেয়ারম্যান কিন্তু আমার অন্যান্য হেডও আছে অন্যান্য কাজও আমি করি তো আমি আজকের এই সুযোগে যেহেতু দুই হাজার বাইশ সালে পাঁচ মে টাওয়ার হ্যামলেটসে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচনে আমাদের এসপায়ার পার্টি থেকে একজুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এবং চব্বিশ জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছে যেটা টাওয়ার হ্যামলেটসের একটা বড় সংগঠন বড় বড় সংগঠন যেগুলো লিবার লেবার পার্টি কনজারভেটিভ পার্টি লিবারেল পার্টি গ্রিন পার্টি সব পার্টিকে হারিয়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছি এর জন্য আমি আজকেরই সুযোগে টাওয়ার হ্যামলেটসের যত বাসিন্দা যারা আছেন বুঠার যারা আছেন সবাইকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের এই সহজকে সাপোর্ট করার জন্য কারণ টাওয়ার হ্যামলেটস রাজনীতি একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে আপনি জানেন যে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা আশা করি যে দুই হাজার তেইশ সালে আমরা টাওয়ার বাসিন্দার জন্য নতুন নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে পারব আপনি জানেন ইতিমধ্যেই এই দুই হাজার বাইশ সালের ভিতরে টাওয়ার হ্যামলেটসে নতুন নেতৃত্ব আসার পরে নতুন মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে আমাদের চব্বিশ জন কাউন্স আমাদের কাউন্সিলার নির্বাচিত হওয়ার পরে আমরা অনেক নতুন নতুন প্রোগ্রাম এসপায় নিয়ে আসতেছি আপনি জানেন যে আমাদের 
আগে যেটা ছিল আমাদের ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট যেটা ছিল আমাদের স্টুডেন্টদের আগে যে সময় মেয়রাল সিস্টেম ছিল আমাদের লুৎফুল্লা সাহেব মেয়র ছিলেন আগে ওই সময় যে উনি ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট চালু করেছিলেন ইএমএ গ্রান্ট চালু শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন করার জন্য এই বিগত লেবার পার্টির মেয়র জন বিক মিস্টার জন বিক সেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন আবার এসে আমরা এটা চালু করেছি আপনি জানেন যে আমাদের এই যে আপনার এই যে কষ্ট অফ লিভিংয়ের যে সমস্যা মানুষ সাফার করতেছে এনার্জি বিল যে সমস্যা এগুলোকে যাতে ম্যানেজ করতে পারে এর জন্য আপনার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে বিভিন্নভাবে এই সেন্টারগুলো আপনার বন্ধ ছিল এগুলো আবার চালু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আপনার ওয়ান স্টপ শপগুলো বন্ধ ছিল ওগুলো আবার চালু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মানে নতুন নতুন আপনার বাড়ি কোনো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এতে মানুষ আশা আলো দেখতে পাচ্ছে তো আমি মনে করি দুই হাজার বাইশ সাল আপনার আপনি জানেন এর আগে টাওয়ার হ্যামলেটসে এই মেয়রাল সিস্টেম থাকবে কি থাকবে না এটা নিয়ে আপনার এই গণভোট হয়েছে সেই গণভোটও আপনার আপনি দেখেছেন যে লেবার পার্টি লিবারেল পার্টি গ্রিন পার্টি কনজার সব পার্টি মিলে লিডিং টুগেদার নাম দিয়ে ক্যাম্পেইন করেছেন কিন্তু আমরা এসপায়ার পার্টিতে যে ক্যাম্পেইন করেছিলাম ইয়েস ফর মেয়র সেই ক্যাম্পেইনের জনগণ সাড়া দিয়ে আমাদের ইয়েস ফর মেয়র পদ্ধতি বহাল রেখেছে আপনি দেখেছেন এই দুই হাজার বাইশ সালে একটু আগেই আপনি দুইটা বাই ইলেকশন আরম্ভ হয়েছিল সেই ডুয়েল এবং উইবার্সে আল্লাহ শুকুর বিপুল বুটা আমাদের কাউন্সিলর এখন ইলেক্ট হয়েছেন তো মোটামুটি আমি বলবো যেটা যে দুই হাজার বাইশ সাল এসপায়ার পার্টির একটা ভূমিদোষ বিজয় হয়েছে এবং দুই হাজার বাইশ সাল ঠারের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ঠার বারো উন্নয়নের জন্য একটা ইতিবাচক দিকে আমি দেখতে পাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এখন আমি জনাব হেলাল আব্বাসের কাছে জানতে চাইব উনি যেটা বললেন যে মনে করেন ওনাদের অনেক সাফল্যের কথা উনি বললেন এসপায়ার পার্টির একজন লিডার হিসাবে তিনি তার বক্তব্যটা তুলে ধরেছেন অবশ্যই তাদের সাফল্য আছে আপনার চোখে আপনার দলের দৃষ্টিকোণ থেকে লেবার পার্টির দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি সামগ্রিক বিচারে কি মনে করেন যে বিগত বছরটা আমাদের কেমন গেছে আমি মনে করি গত বছর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আমাদের ঠাহরমের জন্য বাসিন্দার জন্য একটা ভালো সময় গেছে অনেকটা উন্নত উন্নতি প্রজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এইগুলো একদিন না প্রজেক্ট যেগুলো আছে যারা আমাদের সব আমার সঙ্গে এগ্রি হবেন এই ক্রস রেল ক্রস রেল পনেরো বিশ বছর ধরে প্ল্যান করে আসছে এটা লেবার গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েট করছিল কিন্তু ফাইনালি এ ফান্ড করছে কনসারভেটিভ গভর্নমেন্ট এইটা কাজ করতে প্রায় দশ বছর মতো লাগছে কোনো একটা দল যদি বলে যে ওরাই করেছে এটা ঠিক হবে না এইটাতে লেবার গভর্নমেন্টের কন্ট্রি বিরাট কন্ট্রিবিউশন ছিল ইনিশিয়ালি এটা ইনিশিয়েট করা এরপরে এইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে কনসারভেটিভ গভর্নমেন্ট ওদেরও ক্রেডিট নেওয়ার দরকার এই প্রজেক্টটাকে কিন্তু লোকাল লোকজন সাপোর্ট করছে কিছু লোকজন ছিল এটার বিরুদ্ধে এখন আমরা ফলটা দেখতে পাইতেছি সেইভাবে খুশির বিষয় এটা আমরা একই বলতে আমাদের ছেলে মেয়েরা টার হোমলেটস লেখাপড়া দিকে অনেক আগে আসছে রিসেন্টলি ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনে লিখতেছে যে সাউথ ইস্ট এশিয়ান গ্রুপের মধ্যে আমাদের বাঙালি ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া ভালো করতেছে ভালো করার পিছনে অনেকটা অনেকজনের কন্ট্রিবিউশন একটা কন্ট্রিবিউশন নিশ্চয় বাচ্চারা পরিশ্রম করতেছে আর একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন রয়েছে আমাদের মা বাপের মা বাবার ফ্যামিলি মা বাপে অনেকজন না খায়ে না খরচ করে বাচ্চাদেরকে প্রাইভেট টিউশন করার চেষ্টা করতেছে বাচ্চাদের স্কুলে গিয়ে দেখতেছে বাচ্চা রেজাল্টটা কীরকম করতেছে আর একটা আছে রোল মডেল অন্যান্য আশেপাশের ছেলে মেয়েদেরকে দেখে বাচ্চাদের উৎসবটা পারছে এইগুলো একদিনে হয়েছে না আমি যে সময় লিডার সেলাম কাউন্সিলের আমাদের অ্যাটেনমেন্ট লেভেল যেটা মেজার করেছে সাকসেস রেটটা প্রায় তেইশ পার্সেন্ট ছিল এটা কত সালের মতো আমি বলতে আমি বলছি টু থাউজেন্ড আমি টু থাউজেন্ড ফোরের দিকে যে সময় লিডারশিপ থেকে সরে আসছি সে সময় প্রায় ফিফটি টু পার্সেন্ট হয়েছিলো কিন্তু আমি যদি বলি যে এটা ওইটা আমার অ্যাচিভমেন্ট শুধু ছিল ঠিক হবে না হ্যাঁ আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি নিশ্চয় কিন্তু ওইখানে অন্যান্য যারা ছিলেন বর্তমানে যে আমাদের মেয়ার আছেন উনিও এডুকেশন লিগ মেম্বার ছিলেন আরও অন্যান্য লিগ মেম্বার ছিলেন ক্যাবিনেটের সবাই সহযোগিতা করছে স্কুলের মাস্টাররাও আমাদের বাচ্চাদেরকে এখন যেভাবে সময় দেয় যেভাবে সমর্থন দেয় যেভাবে সাহস দেয় আগে এরকম এই এনভায়রনমেন্টটা ছিল না এই কালচারটা ছিল না এই জন্য আমি মনে করি আমাদের খুশির বিষয় যে আমাদের বাচ্চারা আমি যে সময় এই দেশে আমিও স্কুলে পড়ছি সেভেন্টি সিক্স আমি সেকেন্ডারি স্কুল স্যার সেকেন্ডারি সেভেন্টি সিক্সে চারজন আমরা মাত্র কলেজে গিয়েছি আমি একজন ছিলাম একজন আমাদের বাসটার 
শিকদার সাহেব আর একজন আতা রহমান বলছি আর আর একজন ব্যারিস্টার আশিকুর রহমান নাই থানা ছেলে হাতে আমরা ঠাহামলি গন্ধে পাচ্ছি চারজন ছেলেরা ছেলে হিসাব ওই সময় আমরা করে জিগেছি কিন্তু এখন প্রত্যেক বছর আমরা দেখতেছি চারজন না চারশো হাজার হাজার বাঙালি ছেলে মেয়েরা রিনাউন ইউনিভার্সিটিতে যেতেছে অক্সফোর্ড বলেন কেমব্রিজ বলেন এল এসি বলেন কুইনমেরি বলেন এই টাইম মনে করি আমরা সবের গৌরব অথবা এটা সবের আমাদের কন্ট্রিবিউশন রয়ে গেছে হ্যাঁ লাস্ট ইলেকশনের ব্যাপার যেটা আসছে দুঃখের বিষয় যে লেবার পার্টি লস করেছে আপনার কনজার্ভেশন জানাই আপনার পার্টি আমাদের একটা নতুন চিন্তাধারণা করার দরকার আছে গিয়া কিন্তু আমি মনে করি না যে আমরা আগামীতে আমরা যে দাবি দাবাগুলো আছে যে গত তেরো বছর কনসার্টি গভর্নমেন্টের আইনের কারণে আমরা দেখতেছি কী ধরনের সাফারিং আমরা করতেছি এই তো কষ্ট অফ লিভিং রিগার্ডলেস অফ লোকাল গভর্নমেন্ট কে চালাইয়া নিতেছে বা কে কন্ট্রোল করতেছে সবাই সাফার করতেছে কনসারভেটিভ এলাকার নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে ওরাই কমপ্লেন করতেছে আমরা কমপ্লেন করতেছি এইটার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে আমরা সবাই একসাথে মিলিতভাবে দাঁড়াতে হবে এই তো এনএইচএসে যে একটা সিচুয়েশন হইতেছে দুঃখের স্ট্রাইকগুলো যে হচ্ছে স্ট্রাইক ছাড়াও যে সমস্যাটা হয়েছে স্ট্রাইক ছাড়াও হসপিটালের জায়গা নাই সেবাও তো ঠিক আমি একটা চ্যারিটিতে কাজ করি আমাদের একটা মেইন উদ্দেশ্য হলো যে যারা কম বেতনে লো ওয়েজে কাজ করে ওদেরকে কিছু সমর্থন করা নার্সিং থেকে নার্সরা কাজ ছেড়ে আলডিতে গিয়ে কাজ করতেছে কেন ওইখানে বেতন বালা মিলতে মিলতেছে ওইখানের স্ট্রেসটা কম পরিবেশটা কম এনএইচএসটাকে সিস্টোম্যাটিকলি গত তেরো বছর ধরে এইটাকে নষ্ট করে দেওয়া হইতেছে পয়সা যেভাবে দরকার এভাবে দেওয়া হইতেছে টাকা হামলেটার পপুলেশনটা প্রত্যেক বছর বাড়তেছে বা একটা কারণটা হলে আমি মনে করি টাকা হামলে ইটস গুড প্লেস টু লিভ একটা ভালো একটা এলাকা সবাই থাকতে চায় অথবা প্রজেকশন হইতেছে আগামী ছয় বছরে আমাদের পপুলেশন আরও পঞ্চাশ ষাট হাজার বাড়বে এই জন্য বাড়বে যে একটা উন্নত এলাকা আর এই উন্নত এলাকাতে আমি মনে করি সবের এই একটা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে আর এই কন্ট্রিবিউশনটা আমাদের রেকগনাইজ করা দরকার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরলেন তো জনাব খেম আবু তাহের চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাইব উনি যেটা বললেন আমি যে জিনিসটা দেখছি যে উনি কস্ট অফ লিভিং এর একটা ইস্যু উনি উত্থাপন করেছেন আপনাদের ম্যানিফেস্টিতেও এটি ছিল তো এ ব্যাপারে কি আপনাদের কোনো পরিকল্পনা এটা এটা যেটা বলছেন আব্বাস ভাই যেটা কস্ট অফ লিভিং তো যে সমস্যা যেটা দেখা গিয়েছে জিনিসপত্র দাম যেভাবে হু করে বেড়েছে মানুষের এনার্জি বিল এনার্জি বিলের যে অবস্থা প্রত্যেক ঘরে মানুষ আমরা নিজেরাই আপনার আমরা হাফিয়ে উঠেছি তো কীভাবে যে এত এত বেশি প্রতি মাসে বিল দিতে পারি আমরা তো এটার ব্যাপারে এটা তো আপনার এটা যাচ্ছে একটা ন্যাশনাল ইস্যু অবশ্যই যেভাবে আমরা ন্যাশনাল জাতীয়ভাবে যেভাবে চাই এটার পিছনে যাতে সরকার আপনার আমাদের জাতীয় জনগণকে সাহায্য করে এটা হচ্ছে কিন্তু লোকাল স্থানীয়ভাবে আমি যেটা দেখেছি আপনার আমাদের বর্তমান কারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা জানার লুত্তি মোসাহের নেতৃত্বাধীন যে আমাদের যে কাউন্সিল যেটা যে এই কাউন্সিল বা অপোজিশন যারাই আছেন সবাই আপনার এই ব্যাপারে কথা বলছেন এবং আমি দেখেছি আপনি দেখেছেন যে উনি রিসেন্টলি আপনার এই কস্ট অফ লিভিংয়ে যাতে আমার সাপোর্ট দেওয়া যায় এই জন্য মেয়র সাহেবের পক্ষ থেকে আপনার একটা কয়েক মিলিয়ন ফাউন্ডের একটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে যে এবং যারা আপনার পেনশনার যারা আছে ওদেরকে আপনার একটা আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে যারা আপনার কম লো ইনকামে যারা আছেন যারা আপনার এই যে কস্ট অফ লিভিংকে মোকাবিলা করতে পারতেছেন না তাদেরকে একটা অনুদার সাহায্য দেওয়া হচ্ছে আপনার বিভিন্নভাবে আপনার প্যাকেজের মাধ্যমে মানুষের আপনার এই এগুলা ইভেন আপনার ওই যে কাউন্সিল ট্যাক্স ডিবেট যেটা এনার্জি ডিবেট যেটা আপনার ইটো লোকদের দেওয়া হচ্ছে তো আমি একটা একটা আপনার একটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে যে এটা অক্টোবর থেকে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি এটা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে প্রতি মাসে আপনার একটা সাপোর্টিং রাখি ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর না টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি আগে আপনার এই প্যাকেজটা চলবে এবং আরও প্রোগ্রাম নেওয়া হবে হাতে তো এগুলো আপনার আসলে একটা দরকার এবং এটা সবাই এই যে আমাদের মেয়র যে প্যাকেজগুলো করছেন সবাই এর কাজ কেউ বিরুদ্ধা করতেছেন না সবাই সাপোর্টে আছেন কারণ এটা তো আমাদের বাসার প্রশ্ন এটা তো টিকে থাকার প্রশ্ন এখানে এখানে আপনার এমন কোনো কথা নেই যে আপনার এখানে যারাই সাফার করবে একে লেবার করলো কে এক্সপায়ার করলো কে লেবার কোনো বিষয় না আমরা যারা সাধারণত সাধারণ পাবলিক যারা আছে তা সবার উপরে বিশেষ করে আপনার যারা লো ইনকামের যারা যারা পেনশন ক্রেডিট যারা আছে যারা পেনশন এরা যদি সমস্যা 
বিশেষ করে আপনার একটা জিনিস আমি আপনাকে বলি এটা একটা মারাত্মক ইস্যু আপনার আগে আপনার আমাদের টাওয়ার অফ ডেটসে লুথুরাম সাহেব যে সময় দুই হাজার দশ সালে পাওয়ার যখন আসেন বা দুই হাজার চোদ্দো সালে উনি যখন আবার নির্বাচিত হন তো একটা সার্ভিস উনি দিয়েছিলেন আপনার ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস এতে ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিসে যারা আপনার পেনশনার যারা ছিলেন বা যারা একদম বৃদ্ধ লোক যারা পেনশনার যারা ছিল ওরা আপনার ওখান থেকে ফ্রি কাজে ফ্রি সার্ভিস তারা পেতেন কোয়ার সার্ভিসটা ফ্রি পেতেন জি নতুন লেবার ইন্ডিস্ট্রিতে আসার পরে ওনারা আপনার ওখানে করলেন কি ওনারা আপনার এই চার্জ শুরু করলেন এটা তো আমি রিসেন্টলি আপনার ভিজিট করেছি একজন মহিলা আমাকে আপনার ওই পপলার ফিল ফোন করলেন বৃদ্ধ মহিলা বয়স আপনার তিরাশি হবে যে বাবা আমি বড় বিপদে পড়েছি আমার বাসায় বিল আসছে আপনি একটু দেখে যান আমি কীভাবে পে করি মানে প্রতি মাসে আপনার ছয়শো পাউন্ডের মতো প্রতি মাস আপনার বিল ওই মহিলা ওনাকে দিতে হবে কেয়ার সার কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস টাকা জি এখন উনি বুঝতে পারেন না তিন মাসের বিল দলা হয়ে গেছে প্রায় আপনার সতেরোশো আঠারোশো পাউন্ড বিল হয়ে গেছে যাই হোক এটা আপনার ওই যে আপনার এই লুতুরাম সাহেব ওদের চোদ্দ যাওয়ার পরে নতুন যেসব বিক্সের জন বিক্সজন পাওয়ারে আসলেন আসার পর চাষ শুরু করলেন এবং এটা এবার আমরা আমাদের নতুন মেয়র আমরা বলেছি যে আপনি এটা উনি যে করে যাচ্ছে এটা আবার উনি এটাকে ফ্রি করে দিলেন এখন দেখেন আপনি একজন পেনশনার উনি আপনার যে ইনকামটা পান যে পেনশনটা পান বা পেনশন ক্রেডিটটা যেটা পান এটা দিয়ে উনি যে আপনার এই করে বিল দেওয়া আপনার সব কিছু ম্যানেজ করা বিরা মুশকিল ডিফিকাল্ট তা আমার ব্যাপার হলো আপনার এইভাবে আপনার মানুষকে বিশেষ করে আপনার ইদানিং যেটা আমি আগে আপনাকে বললাম যে ওই যে যেটা বললেন যে এডুকেশনের যে আমরা ডেভেলপমেন্ট যা সবার সম্মিলিত করেছেন এই আব্বাস ভাইও ছিলেন কয়েক বার লিডার ছিলেন অনেক দীর্ঘদিন থেকে আপনার এই যে শিক্ষার উন্নয়ন সবাই কাজ করতেছেন কিন্তু আমি মনে করি আপনার এই যে লুত্রাসের যে প্রজেক্টটা চালু করেছিলেন আপনার এই যে ইউনিভার্সিটি খান যেটা যে যারা টাউন ইউনিভার্সিটি যাবে তাদেরকে পনেরোশো পাউন্ড আপনার এটা বার্ষিক এওয়ার্ড দেওয়া হবে তাদেরকে আর যারা কলেজে যারা পড়বে এলেভেল যারা যে তাদেরকে বছরে চারশো পাউন্ড এটা এডুকেশন এটা অ্যালাউন্স এটা কি এখনো চালু আছে না এখন আবার চালু করেছে নতুন করে আবার এটা বন্ধ হয়ে গেছিল এটা বাচ্চা এটাই আপনার হচ্ছে কি আপনার এটা আপনার অনেক উৎসাহ হয় একটা মনে হয় একটা কলেজ একটা ছাত্র বা ছাত্রী পড়ে আপনার একটা সে একটা চাইছে সময় একটা কম্পিউটার দিতে পারে একটা হেল্প হবে তো সময় ইউনিভার্সিটি আপনি জানেন কস্ট কত হাই নয় হাজার পাউন্ড আপনার হচ্ছে ইউনিভার্সিটি আপনার টিউশন যে ভালোগুলোতে আরও আরও অনেক আর আরও বেশি আছে আরও বেশি আছে এখন একজন আমাদের একটা ছাত্র বা ছাত্রী যদি আপনার দেড় হাজার পাউন্ড পায় একটু হেল্প এটা অনেক এটা অনেক ফায়দা এই যে এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট যেটা যেটা বলছেন যে ভাই এটা আসলে এটা কন্টিনিউ আছে এটা প্রসেস আপনার আমরা আগে দেখেছি আপনার একসময় ছিল আপনার আমাদের আব্বাস ভাই থাকতে বায়োলিঙ্গুয়াল এডুকেশনের প্রজেক্ট ছিল বায়োলিঙ্গুয়াল এডুকেশন একটা প্রজেক্ট বায়োলিঙ্গুয়াল স্ট্রাকচার প্রজেক্ট ছিল আপনার এই প্রজেক্টে অনেক আপনার অনেক ফায়দা হয়েছিল আমাদের কত সতেরো সতেরো টিচার আপনার কোয়ালিফাইড টিচার আছে বলে এটা বন্ধ হয়ে যায় এরপরে বন্ধ করে দেওয়া হয় এই যে দেখেন আমাদের যে কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসটা আপনার দেখেন এই বাংলা স্কুলে সার্ভিস যেটা আব্বাস বিয়ার আমল থেকে আরও আঁকতে এটা লিবারেল আমল সব সময় আপনার এটা যে আমাদের কোভিড ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস ছিল আপনার ওখানে আমাদের বাংলা স্কুলগুলো ছিল অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসগুলো ছিল এ থেকে হচ্ছে কি আপনার আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন আমাদের নিজের ভাষা যখন বলতে পারে জানতে শিখতে পারে তখন এটা সাইন্টিফিক্যালি এটা আপনার প্রুফ হয়েছে যে ওটা সে মেনসিও ভালো করতে পারে ওন কোভিড ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে সে মেনসিও ভালো করতে পারে এবং এটা তো অতীতে সব সময় লিবারেল আমল বলেন লেবারেল আমলে বলেন মেয়র সব ফাইল ফার্ম দেওয়া হয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে আপনার এই ব্যাঙ্গত লাস্ট যে অ্যাডমিশন যেটা ছিল যেমন বিগ স্টেকারে মেয়র ছিল ওনার অ্যাডমিশন যেটা ওরা একদম কমিউনিটি স্টুডেন্ট হিসাবে বলে এখন মানুষের ডিমান্ড মানুষের চাহিদা আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আপনার তার কালচার জড়িত তার ভাষা তার সাহিত্য তার সংস্কৃতি তার কালচার এই যে বিকালে আফটার স্কুল ক্লাস যেটা ওই যে আপনার আমাদের সাপ্লিমেন্টারি স্কুল যেগুলো ছিল স্টাডি সাপোর্ট ক্লাস অনেক সাপোর্ট হতো আপনার বাচ্চারা আপনার স্কুল পড়ে গিয়ে আপনার মেয়ের সাজে নিশ্চয় একটা সাপোর্ট দিচ্ছে এদিকে তার মেনসটি অনেক ভালো করতো এটা প্রুভেন কিন্তু এই সমস্ত যত সেবা আছে সব বন্ধ করে দেওয়া সেই বন্ধ করে দেওয়ার পর হচ্ছে কি আপনার আমরা অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখন আবার আমরা আশা করব যে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপায়ার পার্টির পক্ষে তো আমরা দাবি তুলেছি এবং আশা করি নেক্সট ইয়ার থেকে টার্মস আবার কোনটা কিছু আবার চালু হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এইভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছে আর কি আপনাদের দলের মেয়র ছিলেন ওই বাংলা
সাথে আমার দিমত হবে যদিও বিউটা কিছু ডিফারেন্স হতে পারে একটা জিনিস উনি বলছেন যে কস্ট অফ লিভিং এর যে প্যাকেজ আমি সব সময় বলে আসছি প্রতুসাব যে সময় প্রথম নির্বাচিত হন যে ভালো যে কোনো কাজ আসপায় পার্টি করলে আমাদের লেবার পার্টি সহযোগিতা করবে জি অবশ্যই আমাদের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য যদি কোনো উন্নত কাজ প্রস্তাব নিয়ে আসেন এই পজিশনটা এখন আমারও রয়েছে আমাদের পার্টিরও এখনও রয়ে গেছে ভালো কাজে আমরা সহযোগিতা করব খুবই কস্ট অফ লিভিংয়ের যে একটা বিরাট সমস্যা সবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠছে কালো হোক সাদা হোক যুবক হোক বৃদ্ধ লোক হোক সবাই সবাই এইগুলো গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ এইগুলোতে আমরা মিলিতভাবে কাজ করতে হবে মিলিতভাবে লোকের পাশে আমরা দাঁড়াতে হবে কি আমরা কিন্তু পয়সাটা কাউন্সিল ট্যাক্সের মাধ্যমে লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ পয়সা রেজ করা হয় মেইন পয়সাগুলো স্থানীয় গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আসে টা হোমলেটসের সিন্স টোয়েন্টি টেন থেকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু পর্যন্ত প্রায় দুইশো মিলিয়ন পাউন্ড ফান্ডিং রিডিউস হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফান্ডিং এটা রিয়েস মিনিস্ট্রিকলি এটা চেক করে দেখতে পারবেন লোকজন এই যে পয়সাগুলো রিডিউস হয়েছে কাউন্সিল বাধ্য হয়ে বাধ্য হয়ে কিছু সার্ভিসগুলো রিডিউস করতে হচ্ছে কোনো পলিটিশিয়ান পলিটিক্সে দাঁড়ায় না যে আমি সার্ভিস বন্ধ করব বলে সবাই আমরা এই নিয়ত নিয়ে এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসি যে আমরা উন্নত করব আমরা বাড়াবো গিয়া যে কিছুটা করছেন যে হয়তো অন্যান্যটা সার্ভিস না করে একটা দারুণ আপনাকে দিচ্ছি যে লাইব্রেরি সার্ভিসেস লাইব্রেরি সার্ভিস আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি সার্ভিস এটা শুধু বই ওইখান থেকে নেওয়া হয় না ওইখানে গিয়ে অনেক ধরনের বিভিন্ন এডুকেটেড রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস চলে লেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের লাইব্রেরি সার্ভিসটাকে প্রোটেক্ট করছে কারণ আমরা জানি প্রত্যেকের বাসায় লেখা পড়ার সুযোগ নয় আমরা হাউজিং একটা বিরাট সমস্যা এটা ইউনিভার্সাল সমস্যা কিন্তু একটা লাইব্রেরিতে গিয়ে যদি ভালোভাবে একটা সুযোগ যদি বাচ্চায় পায় তাহলে হোমওয়ার্কটা করতে পারবে একটা লেখা পড়াতে একটা কনসেনট্রেশন করতে পারবে ইউথ সার্ভিস যেটা বলছেন আমি একটা একটা পয়েন্ট করেছি আমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতেছি না সবটি তো হয়তো সম্ভব নয় যে রিসপন্স করা ইউথ সার্ভিস হামরেজ ইউথ সার্ভিস হিজ অলওয়েজ বিন ওয়ান অফ দি বেটার ইউথ সার্ভিস ইন এনিওয়ার ইন লন্ডন আমি ওই ইউথ সার্ভিসটা ব্যবহার করছি আমি তার সাথে সময় ছোটো ছিলাম আপনাদের মেয়ার সাবও হয়তো এটাতে জড়িত ছিলেন যাই না কেউ কিন্তু আমরা আমার যুগের যারা পলিটিক্সে জড়িত আছেন যারা একটা হামলেসে বড় হয়েছেন সবাই আমরা ইউথ সার্ভিসকে বেনিফিট করছি এর জন্য ওরা কেউ কোনো সময় ইউথ সার্ভিসটাকে ছোট করে দেখবে না বন্ধ করবে না কিন্তু আমরা বাধ্য হয়েছে যে এই যে লেভেল অফ রিডাকশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ফান্ডিং আসছে যারা সমস্যাটা কান্সল করতেছে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসছেন নতুন একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আসছেন এটা আমরা ওয়েলকাম করি কিন্তু সময়ে প্রমাণ করব যে কতদিন এই ধরনের সার্ভিসগুলো সাস্টেন করে যাবে একমাত্র আমি মনে করি না যে চার বছর বর্তমানের গভর্নমেন্টটা লাস্ট করবে নেক্সট জেনারেল ইলেকশনে কনসার্ট গভর্নমেন্ট ফিরে যাওয়া আমি মনে করি না ওদের জন্য সম্ভব আছে আমাদের নতুন গভর্নমেন্টের দরকার নতুন কিছু প্রোগ্রাম নিয়ে আসার দরকার আর পাবলিক সার্ভিসেসগুলো যেটা সবটাকে ইনক্লুড করে আপনার স্কুল স্কুল বলুন কেন হসপিটাল বলুন না কেন রাস্তাঘাট বলুন না কেন এইগুলোতে গত দশ বছর ধরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ড করতেছে না অথবা ইভেন বর্তমানে যে প্রাইম মিনিস্টার আছেন উনি একদিন এক বক্তব্যতে বলে দিয়েছে বলে যে আমি ইনার সিটি থেকে পয়সাটা নিয়ে তোমাদেরকে দিচ্ছি দোনি এলাকাতে দিতেছি ওরা জানে যে গরিব এলাকাতে ওদের সাপোর্ট কম লন্ডনে ওদের সাপোর্ট কম ঠান্ডার মতো এলাকাতে ওদের সাপোর্ট কম এই জন্য যে পয়সাগুলো গভর্নমেন্টের কিন্তু পয়সা বাড়তেছে না কিন্তু ওই পয়সাগুলো এক এলাকা থেকে নিয়ে অন্য এলাকাতে দিতেছে এইটার বিরুদ্ধে আমাদের সবার গাড়িয়ে ওঠার দরকার ফাইনালি একটা পয়েন্ট যদি আমি অ্যাড্রেস না করি তাহলে এটা কেউ আবার বলবে যে আমি অ্যাড্রেস করি নাই যে বাংলা ক্লাসগুলো একটা সরি আপনাকে আটকে দিচ্ছে একটা বিরতিতে যাব বিরতির পরে আপনি এই পয়েন্ট অ্যাড্রেস করবেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো আমরা আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত অতিথিরা আলোচনা করছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের রাজনীতি নিয়ে আমরা অনেকটা আসলে সামগ্রিক রাজনীতি নিয়েই আলোচনায় চলে গেছি আমরা কন্টিনিউ করব বিরতির পরে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে
আলোচনা করছিলাম টাওয়ার হেলমেটসের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিগত বছরে টাওয়ার হেলমেটসের রাজনীতি এবং বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তো আমাদের আলোচনায় আমরা বিরতি নিয়েছি আমাদের জনাব সম্মানিত অতিথি জনাব হেলাল আব্বাস আলোচনা করছিলেন বাংলা স্কুল প্রসঙ্গে তো আপনার কথাগুলো আপনি শেষ করেন তারপরে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে আবু তাহের সাহেব একজন শিক্ষক উনি একটা পুরানো স্কুলের হেড ছিলেন এর জন্য উনাকে আমার বুঝানি সম্ভব নয় অথবা দরকার নয় অথবা পারবো না যে সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশনে কতখান দরকার আমাদের আর কতখান সাহায্য হয়েছে আমাদের বাইচান্তের এডুকেশন ডেভেলপ অ্যাটেনমেন্টে আমি এক সময় কাউন্সিলার হওয়ার আগে ঠাহামরেড কাউন্সিলার কাজ করতাম আমি ইউথ অফিসার ছিলাম হরউড স্কুল আশা করি মাইন্ড করবেন আর স্কুলের নামটা যদি মেনশন করি ওই স্কুলের চেয়ারম্যান সাহেব ওই সময় আবু তাহের সাহেব সঙ্গে আমার পরিচয় নয় এসে আমাকে একদিন বললেন যে আমরা তো একটা স্কুল করছি একটা চার্জ হলে আমাদের তো পয়সা দরকার এই সময় কাউন্সিলর কোনো পলিসি আসেন না গিয়া যে সাপ্লিমেন্টারি স্কুল ফান্ড করা যায় আমি ছোটো একজন জুনিয়র অফিসার অফিসার আসলাম তার নাম হলে আমাদের যাও কাকি দেখা যাবে আমরা অফিস থাকি প্রথম আমার মনে আছে একটা বক্স কিছুটা ফেন্সল কিছুটা কাগজ কিছুটা রাবার কিছুটা রুলার এখান থেকে স্কুলে নিয়ে দিলাম লোকগুলো আপনার লোক আরাম দেখে কিতা করা যায় সাপ্লিমেন্টারি স্কুলটা ওখান থেকে আরম্ভ হয়েছে এটার পিছনে আরও অন্যান্য মানুষের বিরাট বড় কন্ট্রিবিউশন এক্স কাউন্সিলার নুরুল হক সাহেব মর্ত সাহেব আমাদের এক্স মেয়ার আসলা গিয়া লিড মেম্বার ফর এডুকেশন এডুকেশন পিছনে যদি পরিশ্রম কেউ করিয়া থাকে তাহলে আমি মনে করবো নুরুল হক সাহেব সাপ্লিমেন্টারি স্কুলও আর মেন স্ট্রিম মর্দা আমরা কাউন্সিলার এক্স কাউন্সিলার গুলো মর্ত সাহেব গিয়াকে বাংলা স্কুল গুলা ওইসে গিয়া যারা স্কুলও গেছে না যারা বাইলিঙ্গুল বুঝে না এরা বাইলি এরা বেলু করে করে না এটা গিয়া কিন্তু এটা আকাডেমিকলি ইংলিশ রিসার্চের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে গিয়ে যে বাচ্চায় তার নিজের ভাষাত ফ্লুয়েন্ট থাকে ই বাচ্চায় অন্য একটা সেকেন্ড ভাষা শিখতে তাদের সহজ হয় গিয়া ইজি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ জনাব হেলাল আব্বাস আমি আবারও ফিরে আসবো জনাব কে এম আবুতাহ চৌধুরী সাহেবের কাছে আপনি আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আবারও আপনার ফোকাস করব আপনার দলের দিকে আপনি কি মনে করেন বিগত একটি নির্বাচনে আপনি বললেন আপনারা উইন করেছেন এটি সম্ভবত মে মাসে সম্ভবত পাঁচই মে নির্বাচন হয়েছিল মোটামুটি সাত মাস হয়ে গেছে এই সাত মাসে কি মনে করেন আপনারা সফল বা সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আপনার ইয়েটা কি আসলে দেখেন আমি যেটা দেখলাম আমরা যেটা বুঝলাম নির্বাচনের পরে তো ধরেন আপনার এগুলা তো গুছানোর কিছু সময় লাগে তবু আমি দেখেছি আমাদের বর্তমান কারেন্ট নির্বাহী মেজর লুতুরাম সাহেব ওনার টিম ওনার ক্যাবিনেট এবং ওনার কাউন্সিলাররা বা সবাই বিরোধী দলের সহযোগিতা নিয়ে আপনার উনি চেষ্টা করে যাত্রী যে মানুষের আপনার এই যে কস্ট অফ লিভিংটা এখন বড় একটা ক্রাইসিস বা বিশেষ করে আপনাকে যেটা বললাম আগে বলেছি আমি আপনাকে যেটা যে লুতুরাম সাহেব আগে ক্ষমতায় থাকতে উনি আপনার এখানে ওই যে চব্বিশটা ইট সেন্টার করেছিলেন কিন্তু বিগত প্রশাসন আপনার তারা চারটা ইট সেন্টার রেখে তারা বিশটা সে বন্ধ করে দেয় আপনারা জানেন আমাদের আব্বাস হয়ে জানেন যে আমাদের ছেলেমেয়ার কোথায় যাবে তারা কিন্তু ইয়াং জেনারেশন যারা ওরা বিল্ডিংয়ে নিচে আপনার গেদার করে ওরা খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা নেই যত কমেডি সংগঠন আছে মেনস্ট্রিম গার্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার সাথে অনেক সংগঠন প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট বলতে পো ফান্ডিং বন্ধ এখন এই যদি আপনার ইচ্ছে ইচ যদি আপনাকে ফেসিলিটি ফেসিলিটি না দেন তাদের তারা যাবে কোথায় পয়সা ওগুলো তারা বেঁধে পয়সা নাই বলে এরপরে ডাক্তার হঠাৎ করে বেড়ে গেল তো এইভাবে আপনার উনি এই এই যে শুরু করার পর থেকে উনি যে কয়েকটা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন ভেরি পপুলার প্রোগ্রাম এবং আমার বিষয় এবং আমি আপনাকে বলি যে কষ্ট অফ লিঙ্গের ব্যাপারে আমি আপনাকে একটু বলি একটু যে আমার দুইটার সময় দেন উনি শুরু করেছেন আপনার যে পেনশনার যারা সব পেনশনারকে উনি আপনার একশো দশ পর করে দেওয়ার একটা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন যারা আপনার হাউস হোল্ড যারা আছে আপনার ইয়াঙ্গার চিলড্রেন যারা স্কুলের বাচ্চা যাদের আছে তাদেরকে একশো বহন করে আপনি দিচ্ছেন আপনার একশো বন প্রত্যেকটা চাইল্ডকে আপনার একশো বন এক্সট্রা করে দিচ্ছেন ঠিক প্রত্যেক হাউস হোল্ড আপনার যারা ফ্রেন্স হোল্ড এজের যারা হাউস হোল্ড যারা 
যারা আপনার লো ইনকামের তাকে তিনশো পণ করে দেওয়া হচ্ছে আড়াইশো পণ করে দেওয়া হচ্ছে হাউস হোল্ড পেনশন এইট হাউস হোল্ড আইডেন্টিফাইড এজ স্ট্রাগলিং যারা স্ট্রাগলিং করছে তাদেরকে আপনার আড়াইশো পণ প্লাস আরও একশো তাদের দেওয়া হচ্ছে হান্ড্রেড ফিফটি পণ দেওয়া হচ্ছে ওয়ার্কিং এজ ইন্ডিভিজুয়াল যারা একা থাকে যারা লিভিং এলো তাদেরকে আপনার দেড়শো পণ দেওয়া হচ্ছে আরও একশো পণ দেওয়া হচ্ছে আপনার ওয়ার্কিং এজ হাউস হোল্ড ডিম টু বি ইন দ্য ওয়াস্ট ইনকাম টু এক্সপেন্ডিচার ব্র্যাকেট আরও দেওয়া হচ্ছে তার এনার্জি বিলে আপনার সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড পাউন্ড করে এনার্জি বিলে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে এটা এক বছরের জন্য পেনশনারকে কষ্ট অফ ডিম পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে আরও পাউন্ড এইভাবে একটা আপনার একটা পেমেন্ট কন্টিনিউস প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে তো আমি যেটা আপনাকে বলছি যে দেখেন আগে আসলে আসলে আমাদের আপনার এই যে ক্রাইমকে কন্ট্রোল করার জন্য এই হাউ বিশেষ করে আমাদের হেলাল ভাই বলেছেন যে হাউজিং সমস্যাটা এটা আনছে এটা বিরাট সমস্যা এটা এখনও প্রায় একুশ হাজার মানুষ আপনার আপনার রি হাউজিংয়ের অপেক্ষা আছে একুশ হাজার ফ্যামিলি অপেক্ষা আছে এটা সবার জন্য ক্রাইম সে একদিন আসাদ করতে পারবে না কিন্তু বর্তমানে আমাদের মেয়র আপনার উনি ঘোষণা করেছেন যে প্রতি বছর উনি এক হাজার আপনার সোশ্যাল হাউজিং উনি বা কাউন্সিলর নিজস্ব হাউজিং ডেলিভার দেওয়ার কাজ করে নিউ হাউস বিল করবে নিউ হাউস বিল প্রতি বছর এক হাজার মানে চার বছরে চার হাজার বুঝছেন এরপরও আপনাদের হোমলেস লোক যারা আপনার মানুষকে অনেক কষ্টে মানুষ আছে এদেরকে কীভাবে আপনার এটা রিডিউস করা যায় কাউন্সিল ট্যাক্স দেখেন কাউন্সিল ট্যাক্স আপনার যেটা আগে লুতনা আগে যখন পাওয়ার ছিল উনি চার বছরের জন্য ফ্রিজ করেছিলেন কিন্তু লাস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওটাকে আপনার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ইনক্রিজ করছে আবার এটাকে আপনার ফ্রিজ করার জন্য কমিয়ে আনার জন্য এটা আবার আবার একটা জন্য হচ্ছে তো এইভাবে সাত মাসে তো আপনি ধরে সব কিছু করা দাবে না কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি আগামী বছর আমি শুনেছি যে আগামী বছর আবার বাজেট এলোকেশন করা হয়েছে কমিউনিটি লোকেজের জন্য ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিসের জন্য আরও বিভিন্ন ইস্যুতে আসতেছে এই যে আপনার ওয়ান স্টপ শপ দেখেন ওয়ান স্টপ শপ আপনার আমার এখানে আমাদের এখানে পাঁচটা ওয়ান স্টপ শপ ছিল এছাড়া ওনারা থাকতেই শুরু করছিল বাস হয়ে থাকতেই করছে আমাদের বুড়া লোক যারা বৃদ্ধ লোক আমাদের কমিউনিটি যারা আছে ওরা আপনার ওই যে অনলাইন তারা ইন্টারনেটে তারা কানেকশন করতো অনলাইনে তারা পিছন দিতে পারেন অনলাইনে কিছু করতে পারে না ফোনে আপনি টাওয়ার মেটসে যে কোনো আপনার সার্ভিস সেন্টারে ফোন করেন আপনার ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় জি লাইন অ্যান্ড গেস্ট থাকে মনে করে একটা ওয়ান স্টপ ছিল আপনার ওখানে ওই আপনার বেতনাল গিনে আপনার টেস্কোর পেছনে ছিল আর একটা ছিল এখানে কমার্শিয়াল রোডে একটা কমার্শিয়াল রোডে যেখানে ছিল মানুষ ওখানে সরাসরি ওখানে গিয়ে অফিসের সাথে কথা বলতে পারতো এবং ওখানে সময় এখন মানুষে আপনার কোথায় যাবে মানুষ বসা হয়ে গেছে এখন আমরা রিকোয়েস্ট করছি মেয়রকে কমিউনিটির পক্ষ থেকে শুধু আমরা তো কমিউনিটির মানুষ পার্টির তো জিনিস আমরা তো এই কমিউনিটির অংশ যা আপনি ওয়ান স্টপ শপ চালু করেন এটার জন্য প্রতিটি আবার চালু হচ্ছে ওখানে কাজ চলতেছে অফিসার রিক্রুট করা হচ্ছে এবং মেয়র আপনার ইতিমধ্যেই সপ্তাহে দুই দিন উনি আপনার সার্জারি শুরু করেছেন প্রতি শুক্রবারে এবং সোমবারে উনি আপনার ওয়ার্ড এই জিওতে এই ক্রিস্টিন মার্কেটে এই ডেস্টোরে বসেন এবং এখানে আপনার এই যে আমাদের এবং প্রতি সপ্তাহে আমি গেছি আমি ভিজিট করার জন্য গিয়ে দেখি আপনার সতর্ক লোক সেখানে হাজির গিয়ে তার সমস্যা নেই বিশেষ করে বেশিরভাগ সমস্যা হাজির সমস্যা আপনার মানুষ বাড়ি পাচ্ছে না ঘর পাচ্ছে না অনেক ক্রাইসিস তাই আমার বিশ্বাস যদি আমি মনে করি আপনার রাজনীতি তো হলো আপনার পলিটিক্স হলো জনগণের জন্য আজকে আপনার আমরা এক্সপারমেন্ট পাওয়ারে আছি আমরা আশা করবো আগামী তো আমরা যাতে আমাদের সেবা দিয়ে যাতে আমরা মানুষের মন জয় করতে পারি আমাদের নেক্সট ফোর ইয়ার্সে যাতে আমরা কনসে রান করতে পারি এটা আমাদের আশা আমাদের প্রতিপক্ষ লেবার পার্টি যারা আছে তারাও আশা করেন আবার তারা ক্ষমতায় আসবেন কিন্তু আমাদের কাজ দিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে আমরা জনগণের জন্য আমরা কাজ করেছি আমার বিশ্বাস যেভাবে বর্তমান প্রশাসন যেভাবে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন বর্তমান ক্যাবিনেট যে আপনার ভালো সার্ভিসগুলো আবার ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সবচেয়ে খুশি হবেন আপনি যে এই যে টাউন হলটা আমরা দেখে টাউন হলটা লুত্তরা সব যে সময় আপনার দুই হাজার চোদ্দোতে মেয়র হলেন উনি এক কথা সময় পেয়েছিলেন এরপরে জানেন ওনাকে কোটোর মাধ্যমে ওনাকে ফেলে দেওয়া এই এক বছর ভিতরে তিনি দুইটা ভোট কাজ করেছিলেন একটা কাজ হলো এই টাউন হলটা এখানে মাত্র সাড়ে আট মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে জি এই এই জায়গাটা খুলেছিলেন পুরনো হসপিটালটা এই টাউন হলটা আপনার জন বিক্স আসার পরেও উনি এখানে কাজ কন্টিনিউ করেছে এটা তো অনগ্রিম প্রসেস এখন আলহামদুলিল্লাহ এটা এবার নতুন মেয়র আসার পরে উনি আমি নিজেও ভিজিট করেছি উনি আমাকে উনি নিয়ে গেছেন অফিসার নিয়ে অতি হয়তো আগেই মাসে বা দু এক মাসের ভিতরে এটা চালু হয়ে যাবে এখানে এটা চালু হলে দেখেন কাউন্সিলারই প্রায় দুই হাজার স্টাফ এখানে মুভ করবে এ হোয়াইস চিভিল এলাকাতে আপনার ভূমি বিজনেস হবে অনে
আমরা আব্বাস সাহেব বিরোধিতা করতে পারি এটা পলিটিক্যালি জি কিন্তু আপনি মানুষ তো চায় যে তার অধিকারটা মানুষ চায় যে কোন কাজ করলে মানুষ খুশি হবে এখন যদি আমরা আমাদের কাজ দিয়ে মানুষের মন জয় করতে পারি এটা আর মানুষকে খুশি করতে পারে মানুষ আমাদের সাপোর্ট দিবে যদি আব্বাস ভাই দল যেটা লেবার পার্টি যদি আপনার যুগ করতে পারে লেবার মানুষ সাপোর্ট দিবে লেবার সাপোর্ট দিয়ে আসছে মানুষ কিন্তু কাজ দিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আর বন্ধু হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি মনে করেন আপনি আপনারা সঠিক পথে এগুচ্ছেন এই জিনিসটা আমি জানতে চেয়েছিলাম বিগত সাত মাসে আপনাদের কার্যক্রম থেকে আপনি মনে করেন আপনারা সঠিক পথে এগুচ্ছেন জনাব হেলাল আব্বাস আপনার মূল্যায়ন কি আপনার আপনি কি মনে করেন যে উনি যেটা বললেন ওনাদের একটা মেনুফেস্টো ছিল ইলেকশনে আপনাদেরও একটা মেনুফেস্টো ছিল আপনাদের মেনুফেস্টোটা মনে হয় অনেকটা জাতীয়ভাবে অর্থাৎ সেন্ট্রালি এটা ইয়ে করা হয়েছিল তো লোকাল ফোকাস কীভাবে ওখানে ছিল এবং আপনারা কতটুকু মনে করেন যে তারা যে ফোকাসটা করেছেন এটা কতটুকু সফলতা কম্পেয়ার টু আপনাদের ইয়েটা আর কি একটা ডিফারেন্স আছে অথবা ওদের ম্যানিফেস্টোটা লোকজন মেনে নিচ্ছে এর জন্য ওরা সাপোর্ট করছে অথবা ডেমোক্রেসির রেজাল্টটা আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে আমি ব্যক্তিগত নিচ্ছি যদি অনেক জনের অনেক মধ্যমত থাকতে পারে কিন্তু সব কথাটা আপনি আসা বলছেন গ্রেটেস্ট রেসপেক্ট ঠিক নয় এই যে টাউন হলটা আপনি সুন্দর বলছেন যে একজন খরিদ করছে আরেকজন এটাকে সুন্দর করছে এইটাতে সবের কন্ট্রিবিউশন কারণ ওই যে টাউন হলটা ছিল আমাদের ওইটা কিন্তু আউট অফ রিচ ছিল বারো এক খনারে ছিল অ্যাকসেসিবিলিটি ছিল না সবাই যেতে পারত না ওই তো ওইটার লিস্টটা রান আউট হয়ে গেছে ওই টাউন হলে আমি রেন্ট আপ হয়ে গেছে লিজ আপ হয়ে গেছে যদি চাইতো জন বিক যদি চাইতো তাহলে এই কাজটা বন্ধ করে দিতে পারতো কিন্তু সেও দেখতেছে না এটা এইখানে আনার দরকার এটা একটা পাবলিক সার্ভিস ভালো পাবলিক সার্ভিসের জন্য আমরা সবাই একসাথে মিলে কাজ করা দরকার ওই তো ড্রাগ ড্রাগ আমাদের সমাজে একটা বিরাট বড় ক্ষতিকর এইটাতে এমন কোনো কাউন্সিলার কোনো দলের আমি পাই নাই বলবে যে না আই আন্টি ড্রাগের ইনিশিয়েটিভগুলো রিডিউস করো পুলিশ পুলিশের একটা রিজনেবল রিজার্স আছে আগে যারা নেতৃত্ব ছিলেন আমি যে সময় ছিলাম লুথ্র মাসাব ছিলেন জোন বিক্সো কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জোন বিক্সো এক্সট্রা পুলিশ অফিসার নেওয়ার জন্য করছে করছে ডিলারে ডে এখনও কন্টিনিউ করতেছে ড্রাগের উপরে আমি মনে করি না খালি ঠা হবে না প্রত্যেক এলাকার নেতৃত্ব পজিশনে যারা আছে সবাই ওই একটা একশন নিচ্ছে তো ঠা হামরেট আমরা নিচ্ছি আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে হিসাব আছে এইটা আমি মনে করি না ডিটেলস কেউ দেওয়ার দরকার দেখতে পারবেন এইটাতে কিন্তু কোনো রিডাকশন হয় নাই আর হাউজিং হাউজিং যে একটা বলছেন হাউজিং ঠাহামরেট হলো একটা ছোট এলাকা অন্যান্য এলাকার তুলনায় বার্কিং এন্ড ট্রাগে নাম অনেক বড় এলাকা ওদের অনেক এখনও খোলামেলা জায়গা আছে যেখানে ওদের রিভার সাইডে আমি গত সপ্তাহে গেছিলাম একটা প্রজেক্ট দেখার জন্য ওইখানে প্রায় দশ থেকে বিশ হাজার ঘর বাড়ি বানাইবার ওদের জায়গা আছে ঠামলেটি কিন্তু এই যে সংখ্যাটা আপনারা দিয়েছেন গড় বানাবার জায়গা আমাদের নাই আর গড় বনতেছে ঠামলেট কিন্তু রং টাইপ অফ হাউজিং আমাদের লোকের সোশ্যাল হাউজিংয়ের দরকার সোশ্যাল হাউজিং আমরা মাত্র একটা ছোটো পার্সেন্টি প্রাইভেট ডেভেলপার কাছ থেকে পাই এটা সাফিসিয়েন্ট নয় এইটা কিন্তু আমাদের যে প্ল্যানিংটা একটা ল আছে এটা দেখার দরকার এটা সেন্ট্রালি দেখার দরকার যাতে ডেভেলপার এখন বেশিকগুলো গড় বাড়ি ঠাহামরেট বলতেছে প্রাইভেট ডেভেলপমেন্ট আর ওরা আমাদের গরিবদেরকে পঁচিশ পারসেন্ট দিতেছে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রাইভেট হতেছে গিয়া এই জন্য প্রত্যেক বসে যাই গড় বনক টাকা আমাদের সংখ্যাটা কম আমাদের লোকজন বাড়তেছে আমাদের ছেলে মেয়েরা বড় হইতেছে ওদের নিজের ইন্ডিপেন্ডেন্ট গড়ার দরকার ওইগুলো আমি মনে করি না লোকুলি আমরা রিজলভ করতে পারব এই জন্য সেন্ট্রালি আমাদেরকে এই যে প্ল্যানিং ল আছে বা ওই যে সেকশন ইলেভেনের যে একটা ল আছে লোর মাধ্যমে আইনের মাধ্যমে যে আমরা কোটাটা পাই এইটা আমাদের যদি ইনক্রিজ না করে বর্তমানে যে আবু তাহসাহ বলছেন আমাদের একুশ হাজার লোকজন ওয়েটিং লিস্ট আছে এই ওয়েটিং লিস্টটা কমবে না আর এক হাজার গড় বাড়ি বানানি কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ইস্যু আছে কারণ পয়সাটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এখন লন্ডনের যে হাউজিং ডেভেলপমেন্টের জন্য পয়সাটা জেলেকে দিয়ে দেয় জেলের যে সমস্যাটা হইতেছে আপনারা দেখেন আগামীতে জেলেও ফাইন্যান্সিয়ালি এই যে কোভিডের কারণে লন্ডন ট্রান্সপোর্টের বিরাট পয়সা ডেফিসিট হয়ে উঠে আসছে ওদের সঙ্গে আমাদের যদি লিয়াইজন না থাকে তাহলে মেয়ার সাদিক খানের সঙ্গে যদি আমাদের বাল্যাদের সম্পর্ক না থাকে তাহলে সে পয়সাটা ওই নিয়মে দিয়ে দিব হিলিংডেনে দিয়ে দিব বার্কিংয়ে দিয়ে দিব 
আমাদের ওইগুলার দরকার কানেক্টিভিটি গুলা এস্টাবলিশ করতে হবে এবং ফাইনাল যে প্রশ্নটা আমি কারেক্ট করার দরকার দেশাব কাউন্সিল টেক্সটা তিন ভাগের তিন ভাগের কন্ট্রিবিউশন আমরা করি একটা হলো আমাদের লোকাল সার্ভিসের জন্য একটা হলো মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য আর একটা হলো জিএল এ প্রিসাইড করে আমি যতক্ষণ জানি লোকাল যে আমাদের যে অংশটা আছে এইটা বাড়ে নাই কিন্তু জিএল এর যে একটা কন্ট্রিবিউশন আমরা অটোমেটিকলি দিতে হয় ট্যাক্সের মতো পুলিশের দিতে হয় ওইটা দিয়ে আমাদের কোনো সে থাকে না ওরা সেট করে আমাদের কালেক্ট করতে হয় ওই কালেক্টিং হতে হয় ওইগুলো বাড়ছে লোকাল কাউন্সিল ট্যাক্স পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়ে না এটা ঠিক নয় কারণ উনি কোনো অফিসার দিয়ে আপনার সরো টাওয়ার হোম লেটসে বিভিন্ন জায়গায় উনি চেষ্টা করেছে যে অন্য কোথাও টাউনল করা যায় কি না কিন্তু এটা হচ্ছে সুইটেবল এবং ভালো করে প্লেস পাওয়া শেষ মধ্যে উনি বাইক দেয় এটা আপনার কাজ শুরু করেছে করেছে এই জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এটা কন্টিনিউ করেছে কিন্তু চেষ্টা করেছে এটাকে বাতিল করার জন্য এরপর আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে বলি আপনি বলছেন এই জোন বিশ আগের অ্যাডমিনিস্ট্রেট যেটা ছিল দেখেন আমাদের ছেলেমায় ড্রাগ এডিক্টেড হচ্ছে এটা তো উনি বলছেন যে সবাই চাই ড্রাগ মুক্ত করার জন্য কিন্তু আমাদের একটা সংগঠন ছিল এখানে নাফাস এটা ডেভেলেন্সের এটা বেস ছিল যারা ড্রাগ আপনার যারা অ্যাডিক্টেড হতো ওদেরকে ছেলে মেয়েদের রিহেবিলিট করার জন্য ওরা এত ভালো কাজ করতো তাদেরকে এক বছর এনে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে আমরা রিহেবিলেশন করতো ভালো করে দিত কিন্তু আমাদের এই জন বিচ কোথাও লাস্ট ইলেকশনে দুই হাজার আঠারো আসার পরই সাথে সেটাতে এটা ফান্ডিংটা স্টপ করে দেয় কাট বন্ধ করে দেয় আমাদের ছেলে মেয়েরা আপনার এইভাবে আপনার বিভিন্নভাবে যা ওই যে বলতে অফিসার এই যে পুলিশ অফিসার পুলিশ অফিসার আপনি পাঁচজন নেন আমরা যেখানে আপনার বিজনের দরকার পাঁচজন নিলে তো আপনার হবে না ফান্ড আপনার একটা কথা আছে আমি যেটা বলি আপনার যে দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে আপনার ইচ্ছা থাকতে হবে এখন যদি ইচ্ছা না থাকে এই যে দেখেন আপনার যদি বাংলা স্কুলও বন্ধ করে ফেললো চাইলো অন্ততপক্ষে আপনার আগে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা চারটা কমিউনিটিতে আন্দোলন হয়েছে প্রতিবাদ হয়েছে মিটিং মিছিল হয়েছে তো কারো কথা উনি শুনেন দেখে চারটা যদি বাংলা স্কুল আপনার রাখতো একটা মানুষ হোয়াটস বেল আইডিয়া স্টোরে একটা আপনার খ্রিস্টির আইডিয়া স্টোরে একটা বয় আইডিয়া স্টোরে চারটা তত মানুষ বল ইভেন যদি আপনার ওই যে কমিউনিটি সংগঠন যেগুলো ছিল তাদেরও যদি আপনার পাঁচ কিছু ফান্ডিং দেওয়া হতো তারা বাংলা চালাতে পারত কিন্তু তারা আপনার এই ওটা তারা এটা বুঝে নেয় সেটা তো করেছে কি আপনার কমিউনিটিকে ইলেকশনটাকে আমরা যেটা দেখলাম কমিউনিটি খুশি করার জন্য ওনারা করেছে কি আইডিয়া স্টুডিও এখানে দেখবেন আপনি গেলে এটা লাইট লাগাইছে বাংলা বয়কারে বা অনুষ্ঠা লয়কারে না বাংলা মানে বাংলা সাইন লাগিয়ে তো কত অর্পণ করেছে আমি জানি না এখন বাংলা যদি কেউ সে লার্ন করতে না পারে সে বাংলা পড়বে কীভাবে সম্মিলিত <laughs> হিংসা করে কোনো কাজ করে না কোনো ব্যক্তিগত থাকতে পারে ওদেরকে আমরা দূরে রাখি অথবা নিন্দা জানাই লেবার পার্টি কোনো হিংসা করে রাজত্ব ফলরি ক্ষত করছে না করব না আর এটাতে আমার মতো লোক আরও অনেকজন আছে তাদের জড়িত নয় ব্যক্তিগত যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল থাকে ওদের এগেনস্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে অথবা অনেক অ্যাকশন নিচ্ছে পার্টি জনগণ তো বুঝে আজকে মানুষ তো আপনার বোকা না মানুষ তো বুঝে মানুষ বুঝে মানুষ সব কিছু নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ তো তার রায় দিয়ে দেয় কথাটা বুঝছেন যেখানে লুত্রাম সব দুই হাজার পনেরো তুমি আপনার অফিস থেকে আউট হয়ে গেলেন সাত বছর উনি আপনার অন্য ফার্স্ট লেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবার যে এই দুই হাজার বাইশে আবার এক্সপায়ার পাওয়ারে আসবে এটা তো এতটুকু মানে ভূমি দশ বিজয় হবে আমি তো কল্পনা করি নাই উনিও কল্পনা করেন নাই এলার বাইরে এটা কি আপনি মনে করেন যে এটা কোনো ব্যক্তির জনপ্রিয়তার কারণে হয়েছে না আপনার এটা মানুষের আমি মনে করি যে মানুষ যে তার ভালো সেবা চায় মানুষ সার্ভিস চায় অতীতে মানুষ যে সার্ভিস পেয়েছে সার্ভিসে খুশি ছিল কিন্তু ভালো সার্ভিসের জন্য ভবিষ্যতে চিন্তা করবো 
ধন্যবাদ আপনাকে জনাব হেলাল আব্বাস শেষ প্রশ্ন হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনাদের দলের তো দুজন এমপি আমাদের এই বাড়াতে আসেন জি হ্যাঁ ওনাদের কাছ থেকে আর কি সার্ভিস আশা করি আমরা কমিউনিটির জন্য ওনারা আর কি কাজ করতে পারেন আপনার এক্সপেকটেশনটা কি ওরা ভালো করতেছে করতেছে পার্টির মাধ্যমে ওরা সিলেকশন হয়েছে একজন অটোমেটিকলি রিসিলেক্ট হয়ে গেছে প্রত্যেক থার্মের এন্ডে ওদের একটা অপরচুনিটি একজন আবার ইলেকশন করার জন্য অলরেডি সিলেক্টেড একজন অটোমেটিক সিলেক্টেড হয়ে গেছে রুশনার আলী আর আরেকজন পপলার লাইম হাউসে ওইখানে ওপেন কম্পিটিশন হবে আগে ক্লোজ ছিল শুধু মহিলা সিটের জন্য তো আগামীতে আমরা দেখব যে আফসানা যদি ভালো কাজ করে করে আসে ওকে হয়তো আবার ওরা রিসিলেক্ট করবে আর না হলে হয়তো অন্য কোনো ক্যান্ডিডেট আমরা দেখতে পারি তো আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে কষ্ট করে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা দেখছিলেন দশ দিগন্ত দশ দিগন্তের এই অনুষ্ঠানে আমরা আজকে টাওয়ার হ্যামলেটসের বিগত বছরের রাজনীতি এবং অন্যান্য ইস্যু নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত দুজন অতিথি জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরী এবং হেলাল আব্বাস অনেক ইনফরমেশন আমাদের সামনে তুলে ধরলেন আমরা আশা করব নতুন বছরে আমরা বাঙালি কমিউনিটি অন্তত টাওয়ার হ্যামলেটসে আমরা আরও অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে যাব এই আশাবাদ এই প্রত্যাশা থাকলো আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে এ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ